Berlinale bu sene 68.sini yapıyor. Berlin Uluslararası Film Festivali diye geçiyor. Hem belgesel hem kurmaca dalında filmler yarışıyor. Onun dışında diğer başka endüstri bölümleri de var. Çok kalabalık bir festival. Biletleri çok önceden bitiyor. Dolayısıyla önceden program yapmamız gerekiyordu bu sefer. Buraya gelmeden önce internetten film programımızı yaptık. Biletlerimizi aldık. Dün havaalanında, havaalanından çıktık, ee, direkt merkeze geldik, otele e, eşyalarımızı bırakıp çıkıp e, sinema salonuna gitmemiz tam böyle ucuzuna denk geldi. 4,5 tayda film, e, Tuzdan Kaydı, Burak Çevik'in e, ilk filmi, 4,5 tayda. E, zar zor yetiştik, onu izledik, sonrasında bir e, soru cevap bölümü oldu. Film aslında e, 30'lu yaşlarında bir kadının hamile olduğunu öğrendikten sonra şehrin muhtelif yerlerinde ikiz kardeşini aramasını anlatıyor. Bu sene e, ilk gösterimini e, Berlin'de forum bölümünde gerçekleştirdi. Umarım güzel bir e, gösterim olur ve sonrasında da burada e, bir sohbet etme şansı buluruz. İyi seyirler. Ee, biz Toronto Film Festivali'ne başvurmuştuk ve red almıştık. O dönem Toronto'nun programcılarından biri Berlin'in programcılarına ulaşıp yani böyle bir film var ilginiz çekebilir demiş. Ee, o noktada Berlin bize ulaştı ve başvurup başvurmayacağımızı sordu. Biz de başvuracaktık zaten. Süreç içinde diyalogumuz devam etti. Ee, sonra bir biz başvuru yaptık. Sonra shortlist olduğumuza dair bir haber geldi. Sonra iki ay bir süreç, bir sessizlik süreci. Sonra çok geç bir şekilde, böyle 8-9 Ocak falandı, ee, bir mail ile kabul geldi ve hani premieri burada yapmanızı e, davet etmek istiyoruz sizin gibilerinden. Sonra buradaydık. Şimdi de Dolby'nin e, bir sesle ilgili sinemada sesle ilgili bir master klasına gidiyoruz. Dolby Atmos master class diye geçiyor. Thank you. Thank you. ilk filminden çıktık. What Valla Wants. 89 dakikalık bir belgeseldi. Valla bir tane Filistinli bir tane kız. Filmin başında annesinin hapiste olduğunu öğreniyoruz. Bir İsrail hapishanesinde olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra annesi hapisten çıkıyor ve biz yavaş yavaş Valla'yı, onu, isteklerini, olmak istediği ee, insanın nasıl birisi olduğunu falan keşfediyoruz. Böyle yavaş yavaş devam ediyor. Arka planda Filistin, İsrail e, olayları da geçiyor. Bugün için başka bir filmimiz yok. Berlin programını çok dolu dolu yapmadık bundan önceki festivaller gibi. Çünkü her zaman aşırı yoğun bir program oluyor. Böyle günde dört film falan izliyoruz ve öyle akşam artık yorgunluktan ölüyoruz falan. O yüzden burada e, o kadar sıkıştırmamaya çalıştık programı. E, akşam güzel bir yerde yemek yemeyi planlıyoruz.
Aldo Aldo diye bir filmi izledik. Ee, bu filmin yönetmeni onun adı Markus Imhof Imhof'tu. Ee, bu filmi izlemeden önce biraz tedirgin olduk. Acaba sevecek mi sevmeyecek miyiz diye. Ama çıkınca ikimiz de böyle bayağı etkilenmiştik. Zaten şey bir konu mültecilerle ilgili kendi e, yönetmen kendi hayatındaki bir hikayeden yola çıkarak hem geçmişteki kendi e, hikayesiyle günümüzdeki e, mülteci e, durumunu aynı filmde bir araya getirmiş. Dolayısıyla bayağı yani şey, başındaki fikirlerimizi adam ağzımıza tıkadı. <gülüyor> Buradan sonra da bugün başka Berlinale ile ilgili bir programımız yok. Bugün cumartesi olduğu için biraz daha işte yemek ve belki de biraz şehir hayatını, gece hayatını tanıma amaçlı dokunuşlarımız olacak. Sabah izlediğimiz en son film, dün sabah izlediğimiz film galiba. Adı Everywhere We Are'dı. Ben şey bileti alırken küçük bir şeyini böyle fragman denmez, zene denir. Filmden küçük bir görüntü vardı Berlin Ali'nin web sitesinde. Onu izlemiştim filmleri seçerken. Filmdeki şey sahnesi, doktor karşısındaki kanser hastasına sonra hani kemoterapini sonlandırmak zorundayız. Hani tedaviyi bitirmek zorundayız çünkü herhangi bir ilerleme kaydı etmiyorsun. Dolayısıyla keseceğiz diye böyle bunu haberini veriyor. Ondan sonra karşılarında çocuğun o uzun sessizliğini görüyoruz. Ama burada şeye bakıyoruz, sürekli doktora bakıyoruz yani. Doktorun linkleri falan acayip efsaneydi orada zaten. Evet, filmden sonra şey oldu, film ekibiyle yönetmenler ve diğer film ekibi ve aynı zamanda filmde gördüğümüz karakterlerle bir soru cevap bölümü oldu. Ama Almancaydı, anlamadık hiçbir şey. Şeydi sadece. Aslında değişik de bir tecrübeydi. Yani filmden zaten olayı çözüyorsun ama onların söylediği hiçbir şeyden hiçbir şey anlamıyorsun. Ama o şey, sadece enerji hissediyorsun yani. Adam bir yerde konuşuyor, konuşurken çok güzel giden bir konuşmada böyle bir sesi çatalaşıyor, ağlamaya başladı ama o da değişikti. Öyle, son filmimizi de izledik. Şimdi e, bugün toparlandık artık havalarına gideceğiz.